என் பேர் சிவனித்ரன் எதுக்கு உங்களுக்கு வந்து போலீஸ் ஆகணும்னு வந்து ஒரு ஆசை வந்துச்சு நல்ல கேள்வி அதாவது காவல்துறையில் யூனிஃபார்ம் போட்டால் மட்டும்தான் குற்றவாளிகளை கண்டிக்க முடியும் நிறைய பேருக்கு நல்லது செய்ய முடியும் பெரிய மரியாதையோடு வருகின்ற வள வழிகளிலெல்லாம் வணக்கங்கள் குவிந்து விடும் இதெல்லாம் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது பார்த்து பார்த்து காவல்துறை அதிகாரிங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு பதவி அதை ஒழுங்காக மட்டும் செஞ்சால் அதில் கிடைக்கிற மரியாதை ரொம்ப மகிழ்ச்சியானது கிராமப்புறத்திலிருந்து ஒரு ஏழை குடும்பத்திலிருந்து வந்த நான் அந்த காவல்துறையை தான் அடிப்படையாக வைத்து என்னால் வளர முடிந்தது பல பேருக்கு நல்லது செய்ய முடிந்தது அதுக்காக தான் காவல்துறையை நான் தேர்ந்தெடுத்தேன் நன்றி நன்றி அடுத்த கேள்வி நல்ல கேள்வி தம்பி சின்ன பையன் அருமையாக கேட்டேன் சொல்லுங்கம்மா காவல்துறை பணியில் இருந்த போது உங்களுக்கு ஊக்கப்படுத்திய ஒரு சம்பவம் பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் ஒரு திருச்சியில் ராஞ்சி நகர்னு ஒரு இடம் இருக்கு அதில் எல்லாம் உலகம் முழுவதும் அல்லது இந்தியா முழுவதும் சென்று கவனத்தை திசை திருப்பி திருடுறவங்க அட்டன்ஷன் டைவர்ஷன் கிரிமினல்ஸ்னு பேர் ஒரு பத்து ரூபா நோட்டை கீழே போடுவான் ஒரு லட்ச ரூபாய் கொண்டு போவான் இந்த பாருங்கள் பணம் கீழே கிடக்குமா இந்த முட்டால் வந்து ஒரு லட்ச ரூபாய் கீழே வச்சுட்டு பத்த பத்து ரூபா அவனது இல்லைன்னு தெரியும் அதுக்கு ஆசைப்பட்டு போய் எடுக்க போவோம் பெட்டியை தூக்கிட்டு போயிடுவோம் பேங்க்கில் இந்த மாதிரி நிறையா நடக்கும் இது ஐம்பது ஆண்டுகளாக நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு இதை யாராலையும் ஒன்றும் செய்ய முடியல ஏன்னா பேங்க்கில் கோடி கோடியாக கொள்ளை அடிச்சுட்டு வருவான் யாராவது போய் போலீஸ் நடவடிக்கை எடுத்தாக்க பெண்கள்லாம் ஒரு மாதிரி அசிங்கமாகலாம் எங்களை பிஹேவ் பண்ணிட்டாங்க அதனால் வந்து போலீஸ் காவல்துறை ரொம்ப மோசமானதுங்கிற மாதிரி ஒரு சீனை கிரியேட் பண்ணிவிடுவாங்க அந்த மாதிரி நேரத்தில் யாருமே அதை போய் நடவடிக்கை எடுக்க விரும்புறது இல்லை இல்லைனா கொடுக்குற பணத்தை வந்து சீஸ் பண்ணிட்டு வரும்போது நிறைய ஐம்பது ஐம்பது லட்ச ரூபா சீஸ் பண்ணிட்டு ஒரு போலீஸ் அதிகாரி வந்தார்னா ஒரு கோடி ரூபா எடுத்துகிட்டு போனார் ஐம்பது லட்ச ரூபா தான் ரெக்கார்ட் பண்ணார் அப்படின்னு காவல்துறை மேலேயே பழி போடுவாங்க இது யாருமே எதுவும் பண்ண முடியாமல் இருந்தது திரு விஜயகுமார்னு டிஜிபி இருக்கும்போது நான் அந்த மாவட்டத்தினுடைய எஸ்பியாக இருக்கும்போது இதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கணும்னு சொல்லி சொன்னார் ஒரு நாள் திருவிழா நடக்கும் அன்னைக்கு ஓ தமிழ்நாடு இந்தியா மட்டும் எங்கே போய் திருநாளும் அந்த திருவிழாவுக்கு எல்லோரும் ஒன்றா வருவாங்க ஒரு டேபிள் ஒர்க் பண்ணி கார்பரேஷன்லேருந்து அவங்களுடைய அட்டன் ஏன்னா எல்லோரும் வெளிநாட்டில் போய் திருடுவான் கேமராவில் ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கும் ஸ்டேட்லேருந்து போலீஸ் அங்கே வருவாங்க வேறு ஸ்டேட்லேருந்து மாநிலத்திலேருந்து ஆள் தெரியும் பேர் தெரியாது ஒரு இடத்துல போய் பிடிக்க போனாக்க எவனும் இருக்க மாட்டான் வேறு ஸ்டேட் போலீஸ் வந்து ஹோட்டலில் தங்கினாங்கன்னா உடனே அவனுக்கு தகவல் போயிடும் அதனால் யாரையுமே பிடிக்க முடியாமல் அந்த பணம் அப்படி அப்படியே பல கோடிகள் போயிட்டு இருந்துச்சு அப்போ நான் ஏதாவது அதில் முடிவு எடுத்து செய்ய முடிஞ்சால் செய்யலாம் ஏன்னா நான் அங்கேயே ரொம்ப நாண்டுகள் பணி புரிந்தவங்கிறதுனால அந்த பொறுப்பு என்னிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது அந்த திருவிழா அப்போ சுருக்கமாக சொல்கிறேன் ஒரே ராத்திரியில் ஒரு நூறு பேரை கைது பண்ணோம் சிறையில் அடைச்சோம் இது எல்லா காவல்துறை அதிகாரியும் செய்கிறது இது திரும்ப தொடராமல் இருக்கணும்னா என்ன செய்கிறதுன்னு யோசித்தேன் நான் எல்லாருடைய ஃபோட்டோவையும் எடுத்து திருச்சியில் எங்கெங்கெல்லாம் முக்கியமான பஸ் ஸ்டாண்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்கோ அங்கெல்லாம் போட்டுவிட்டு இவங்கெல்லாம் வந்து திசை திருப்பி கவனத்தை திசை திருப்பி திருடக்கூடிய கொள்ளையர்கள் ஜாக்கிரதைன்னு போட்டுவிட்டேன் அவன் பல கோடி சம்பாதிச்சதுனால அவனுடைய பிள்ளைகளே மருத்துவராக என்ஜினியராக படிச்சுட்டு இருக்காங்க தான் பையன் தன்னுடைய பெற்றோர்கள் திருடர்கள் என்று தெரியாது இதை பார்த்தோன்னு அதிர்ந்து போன அந்த பிள்ளைகள் லீவுக்கு கூட வீட்டுக்கு வரமாட்டேன்ட்டாங்க இது அவன் திருடுறது ரெக்கார்ட் ஆகிருந்துச்சுல எல்லா பேங்க்லேயும் அதை எல்லாத்தையும் எடுத்து ஜட்ஜுகிட்ட நானும் கலெக்டரும் கொண்டு போய் போட்டு காமிச்சோம் ஜட்ஜு மிரண்டு போயிட்டார் என்னங்க பகலில் பேங்க் இப்படி நடந்துட்டு இருக்கும்போது திருடுறான் ஒரு பயிலும் கண்டுக்கல அப்படின்ட்டு அவ்வளோ புத்திசாலித்தனமாக திருடுவான் அதை சொல்கிறது நான் நேரம் ஆகும் அப்படி பண்ணும்போது இந்த நேரத்தில் என்ன செய்கிறது அப்படின்னு கேட்டார் ஜட்ஜு யாரையும் பெயிலில் விட்றாதீங்க என்ன யாரும் பெயிலில் விடலை அவனுக்கு பணம் நிறையா இருக்கிறதுனால லட்சக்கணக்காக பணம் கொடுத்தா நிறைய அட்வொகேட்ஸ் வந்து ஜாமீனுக்காக முயற்சி பண்ணாங்க ஆனால் ஜட்ஜுக்கு இது தெரியுங்கிறதுனால பெயிலில் விடலை ஒரு மாதமாக எல்லாம் ஏசியிலையும் ஃப்ளைட்லேயும் போய் திருடுறவன் வந்து ஒரு மாதமாக வந்து ஜெயிலுக்குள்ளே இருக்கிறத அவனால் தாக்கு பிடிக்க முடியல நான் இங்கேருந்து போய் ஒரு நாள் வந்து அந்த ஜெயில் சூப்பர்டென்ட் எப்படி இருக்காங்கன்னு கேட்டேன் சரி எல்லோரும் உங்களை பார்க்கணுன்னு சொல்கிறாங்க நான் சரின்ட்டு போய் பேசலான்னு மஃப்டி பண்ணிவிட்டாங்க போய் பேச போனேன் அப்போ எல்லோரும் என்கிட்ட கேட்டாங்க சார் எங்களை கொன்னுறதுனே முடிவு பண்ணிட்டீங்களா நாங்கள் என்ன சார் பண்ணுவோம் நான் முதல்ல சொன்னேன் அது மாதிரி செஞ்ச தொழிலை விட்டவன் கேட்டால் எனக்கு வேறு தொழில் தெரியாது சார் எங்கள் அம்மா அப்பாலாம் இதுதான் சார் நாங்கள்லாம் இப்படி தான் சார் அப்படிங்கிறான் ஏன்டா
அவனுக்கு இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கிறதுங்கிறது தெரிஞ்சு சீஃப் மினிஸ்டர்னுடைய ஒரு வருடத்துக்கு ஒரு தடவை கலெக்டர் எஸ்பி செல்லாரு கான்ஃபரன்ஸ் நடக்கும் அதில் போய் நான் இந்த சம்பவத்தை பற்றி பேசினேன் பேசணுன்னா அப்போ கூட பேசும்போது அப்போது இருந்த முதலமைச்சர் வந்து அந்த சீஃப் செக்ரட்டரி வந்து தமிழ் நல்லா பேசுறீங்கன்ற நான் தமிழில் பேசினேன் அந்த முதலமைச்சர் அந்த மைக்கை வாங்கி தமிழ் நல்லா பேசுறீங்கன்னு நீங்கள் சொன்னது தப்பு அவர் நல்ல தமிழ் பேசுகிறாருன்னு சொன்னார் சொல்லிட்டு ஒரு கோடி ரூபா சேங்ஷன் பண்ணாங்க பேங்க்கில் அந்த பணத்தை கொடுத்து அவங்க எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலையும் திருட்டு தொழில விட்டுட்டு வேற தொழில் செய்யறதுக்கு ஒரு ஏற்பாட்டை பண்ணி நான் ரிட்டையர்ட் ஆகிற அன்னைக்கு எவ்வளவோ பேரை பிடிச்சிருப்பாங்க படித்தாங்க அவங்களுக்கு நிறைய பதக்கங்கள் வாங்கியிருப்பேன் அத்தனை பேர் ராம்ஜி நகர்லேருந்து வந்து வாழ்க்கையை மாற்றி கொண்ட திருடர்கள் எல்லாரும் ஆரத்தி எடுத்து என்னை வழி அனுப்பிச்சு வச்சாங்க அது மட்டும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஒரு சார் சரியா நன்றி நன்றி ஐயா அடுத்த கேள்வி உண்மையிலே பெரிய ஆச்சரியம் பாருங்களேன் சின்ன பிள்ளைங்கள்ட்ட எவ்வளவு திறமை எவ்வளவு தைரியம் உள்ளபடியே மகிழ்ச்சியா இருக்க என் பேரு ஹரீஷ் நாத் சத்தமா சொல்லு என் பேரு ஹரீஷ் நாத் கேள்வி வந்து நீங்க ஒரு ஐ பி எஸ் அதிகாரியா சமுதாயத்துக்கு என்ன ஒரு வித்தியாசத்தை கொண்டு வந்தீங்க என்ன வித்தியாசத்தை கொண்டு வந்தோம் நான் சொல்றேன் நான் நேரடியா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஐ பி எஸ் அதிகாரி இல்ல ப்ரொமோஷன்ல அந்த பதவிக்கு வந்தவன் நானு நான் இந்த சமுதாயத்துக்கு என்ன கொடுத்தேன்னா இப்போ நான் உங்களெல்லாம் தமிழ் படிக்க சொல்லி சொன்னேன் இல்லையா என்னால் செஞ்ச முடிஞ்ச ஒன்று போலீஸ் மேலே இப்போ எவ்வளோ அலிகேஷன்ஸ் வருதுன்னு உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் நான் தமிழ் படித்த காரணத்தினால ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா நல்ல தெளிவாகவே சொல்கிறேன் பாண்டிய மன்னனுடைய அரண்மனையில் வந்து கண்ணகி வந்து உள்ளே போய் நுழைவா கோவலன் கொலைக்கலப்பட்ட பிறகு அந்த காட்சியை தமிழில் வர்ணிப்பான் காரணத்தோடு இதை பதிவு செய்கிறோம் பதிலுக்காகவே அப்போ சொல்லுவான் களையாத துன்பம் இக்காரிகைக்கு காட்டி வளையாத செங்கோல் வளைந்தது மன்னர் மன்னன் மதிக்கூடை வேந்தன் தென்னவன் குற்றம் சரிந்தது இது வேண்கோள் அப்படின்னு மக்கள்லாம் நினைப்பாங்க கண்ணகியை பார்த்துட்டு ஏன்னா கண்ணகி எப்படி இருப்பான்னா கை மெய்யிர் பொடியும் விரிந்த கரும் கூந்தலும் கையில் தனிச்சிலம்பும் கண்ணீரும் கண்டனவே தோற்றான் அவள் சொல் உண்டனவே தோற்றான் உயிர்னு சொல்லுவான் அப்படி ஒரு தலைவரி கோலத்தில் கண்ணில் கண்ணீரோட புழுதியில் புரண்டு கண்ணகி உள்ள நுழைவா வாயில் காவலான கூட நிறுத்த முடியாது உள்ள போயிடுவா மன்னன் அவளை பார்த்தோன்னே வழக்கில் தோற்றுட்டானா அவள் பேச ஆரம்பித்தோன்னே உயிரை இழந்துட்டானா ஏன்னா அவன் கேட்பான் மன்னன் இல்லவா பாண்டிய மன்னன் அந்த நேரத்திலையும் தன்னை சுதாரிச்சுட்டு கேட்பான் எல்லாருக்கும் பதிலாக சொல்கிறோமா உனக்கு மட்டும் இல்லை நீர்வார் கண்ணை என் முன் வந்தோ யாரடியோ நீ மடக்கூடியோ எப்படிமா கண்ணில் நீரோட ஒரு அழகிய பெண்ணாக வந்து நிற்கிறியே நீ யாருன்னு கேட்பான் அவள் சொல்லுவா நம்மளாம் பயோடேட்டா கொடுக்குறோம்ல ப்ரொஃபைல் கொடுக்குறோம்ல கண்ணை கொடுத்த பயோடேட்டாவை பாருங்கள் வாழ்தல் வேண்டி ஊழ்வினை துரத்த சூழ் கடல் மண்ணா நின் நகர் புகுந்து நின்பால் கொலைக்கலப்பட்ட கோவலன் மனைவி கண்ணகி என்பது என் பெயரேம்பா தப்பா கொலை பண்ணிட்டடான்னு சொல்லுவான் அவன் சொல்லுவான் கல்வனை கோரல் கடுங்கோல் என்றுமான் வெல்வேல் குற்றங்கான்பான் குற்றவாளியை தண்டிக்கிறத தப்பு இல்ல காய்கதிர் செல்வனே நீ அறிய என் கணவன் கல்வனோம்பா அப்போ என்னுடைய சிலம்பு மாணிக்க பரல்களால் ஆனது அப்படின்னு அவன் சொல்லுவான் எவ்வளவு நியாயமான மன்னன் பாருங்க என்னுடைய சிலம்பு முத்துக்களால் ஆனதும்பா அந்த சிலம்ப கொண்டு வாங்க உங்களுக்கு தெரியும் அவனே சொல்லுவான் மன்னன் தேமொழி உரைத்தது செவ்வை நம்மொழி எம்முடை சிலம்பு முத்துடை அறிதுன்னு அதை ஓங்கி கண்ணகி அடிப்பார் அதிலிருந்து வெளிப்பட்ட மாணிக்க பரல் மன்னனுடைய முகத்திலே படும் பொன் செய் கொல்லன் தன் சொல் கேட்ட யானோ அரசன் யானை கல்வன் மண்பதை காக்கும் தென்புல காவல் என் முதல் பிழைத்ததுன்னு உழுந்து செத்துருவான் அவன் செத்தோன்னா பாண்டிமா தேவியும் இறந்துருவான் இதை ஏன் சொன்னோன்னா தமிழ் மன்றம் தமிழில் உள்ள நல்லதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த பாப்பாவுக்கு நான் எதை இதை விடை செய்கிறேன்னா நான் என்ன செஞ்சேன் அப்படின்னா இந்த சமுதாயத்தில் என்ன நல்லது என்னால் செய்ய முடிஞ்சுன்னா குற்றவாளிகளிடம் நான் கடுமையானவன் என்ற பெயர் எனக்கு உண்டு இந்த இலக்கியத்தை படித்து நிரபராதி ஒருவன் தண்டிக்கப்பட்ட காரணத்தினால் மன்னனே உயிர் துறக்கின்ற சம்பவத்தை தமிழிலே நான் படி தாய் தமிழிலே படித்திருந்த காரணத்தினால் என்னுடைய முப்பத்தைந்து ஆண்டு கால காவல்துறை வாழ்க்கையிலே ஒரு நிரபராதி கூட தண்டிக்கப்பட்டது இல்லை என்பதை இந்த அவையிலே பதிவு செய்ய பெரியவங்களும் கொடுங்க 
தங்கச்சியும்ங்கிறான் <laughs> 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 அந்த பொண்ணு மார்க்கே வாங்கறது இல்லை உன் அண்ண மாதிரி இல்லையே அண்ண மாதிரி இல்லையே அப்படின்னு சொல்லியே அந்த பெண்ணினுடைய மனதிலே ஒரு பெரிய தாழ்வு மனப்பான்மை உண்டாயிடுச்சு ஒரு நாள் பிசிக்கல் எஜுகேஷன் டைரக்டரா இருக்கிற ஒரு டீச்சர் அந்த பொண்ணை பார்க்கிறார் அதனுடைய திறமை என்னன்னா எனக்கு ஓடணும் அப்படின்னு சொல்லுது அவர் கிரவுண்டு கழிச்சிட்டு போறாரு அந்த பொண்ணு ஓடுது ஓடுறத பார்த்தோன்னா அந்த டைமிங்ஸை பார்த்தோன்னா எல்லாம் அதிர்ந்து போகிறாங்க ஆசிய போட்டியில் தங்கம் வாங்குது அந்த பெண்ணை படிக்கலன்னு சொல்லி அண்ணனோட கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி வளர்த்ததுனால அது மனசு உடஞ்சு போயிருந்த பொண்ணு அதனுடைய விருப்பமான ஓட்டத்தை வந்து அதுக்கு வந்து தெரிந்து இனம் கண்டுபிடித்து வெளியிலே கொண்டு வந்தவுடன் யார் தெரியுமா ஓட்டப்பந்தயத்திலே சாதனை படித்த பி டி உஷா இப்போ என்ன தெரியுது ஒவ்வொரு பிள்ளைகிட்ட ஒரு திறமை இருக்கும் ஒரு தைரியம் இருக்கும் ஒன்று இருக்கும் டாக்டராக தான் ஆகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிற பொண்ணை அந்த விருப்பம் இருக்கிற ஒரு பெண்ணை நம்முடைய ஆசை வந்து அது ஆசிரியர் ஆகணும்னு சொன்னால் அந்த பெண் அதில் பரிணமிக்க முடியாது ஓட்டப்பந்தயத்தில் ஓடுறவனை நீ வந்து கணக்கில் நூற்றுக்கு நூறு வாங்குறா அப்படின்னு சொல்லி அவனை போட்டு உயிர் எடுத்தோம்னா அதனால் எந்த பிரயோஜனமும் இருக்க போகிறது இல்லை இதுக்கு என்னென்னா நமக்கு ஒரு பயம் இருக்கும் நல்லா படிச்சுட்டு ஏதாவது ஒரு வேலைக்கு போயிட்டா நல்லா இருக்குமேன்னு சொல்லி நம்ம சேஃப்னு நினைப்போம் அதை வந்து பெற்றோர்கள் வந்து அதுல இருந்து வெளியில வரணும் அந்த சேஃப் கேம் விளையாடக்கூடாது அதுக்கு நம்ம மைண்டை மாத்திக்கணும் அன்லஸ் யூ சேஞ்ச் யுவர் மைண்ட் யூ கேன் நாட் அக்கம்ப்ளிஷ் கிரேட் திங்ஸ் அதுதான் காரணம் இப்ப எங்க என்ன வந்து போ காவல்துறை அதிகாரி ஆகணும்னு என்ன அதுக்கு நீ ஒத்து வர மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன டாக்டர் ஆயிரணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க நான் என்ன பண்ணிருப்பேன் எத்தனை பேர் பொழைச்சிருப்பான்னு தெரியாது எனக்கு அதே மாதிரி என்னுடைய பிள்ளைகள் யாரும் காவல்துறை அதிகாரி ஆகணும்னு நினைக்கல அவங்களாம் உயிரை காக்குற தொழிலுக்கு தான் போனாங்க எங்கள் வீட்டில் நாலு டாக்டர் எல்லாரும் டாக்டர்ஸ் அதனால அவங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறாங்க இது என்னுடைய அனுபவத்தில் கிடைத்த உண்மை நன்றி நன்றி இன்னும் ஒரு இரண்டு கேள்விகளுக்கு வேணும்னா அந்த பொண்ணு கொஞ்சம் ரொம்ப நேரமா கொடுங்க கொடுத்துட்டு இருக்கேன் என்னோட பேர் வந்து காயத்ரி உங்களோட உங்களுக்கு கஷ்டங்கள் இருந்ததுன்னா உங்க கஷ்டங்கள் இருந்து எப்படி மீண்டு ஒரு சிறந்த காவலாக நீங்கள் வந்தீங்க அதாவதுமா வாழ்க்கை என்றால் ஆயிரம் இருக்கும் தமிழே சொல்கிறேன் வாசல்கள் தோறும் வேதனை இருக்கும் வந்த துன்பம் எதுவென்றாலும் வாடி நின்றால் ஓடுவதில்லை எதையும் தாங்கும் எதையும் இருந்தால் கடைசி வரைக்கும் அமைதி நிலைக்கும் தான் என்னென்னா போராட்டம் நிறைந்தது தான் இந்த வாழ்க்கை நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கிற கஷ்டத்தை நம்ம என்ன நினைப்போம்னா நமக்கு தான் வாழ்க்கையிலேயே பெரிய கஷ்டம்னு ஒரு டேபிளில் எல்லோரும் உங்கள் உங்கள் கஷ்டத்தை வைங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் வச்சுட்டு வைக்க முடியுதுன்னு வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு அதை பார்த்தாங்கன்னா அவன் 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 கஷ்டத்தை மட்டும் எடுத்துகிட்டு போயிடுவானா ஏன்னா மற்ற கஷ்டம் அதை விட பெரிய கடல் அளவு பெருசாக இருக்குமா அதனால் நமக்கு மட்டும்தான் கஷ்டம்னு இல்லை இது வந்து சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் தகுதி உள்ளவை மட்டுமே வாழ முடியும் அதனால் இந்த கஷ்டத்தெல்லாம் புறந்தள்ளி விட்டு கஷ்டங்கிறது எல்லாருக்கும் இருக்கும் நமக்கு வர்ற க இப்போ நீங்கள் இப்போ படிச்சுருப்பீங்க தானே காலுக்கு ஷூ இல்லையேன்னு அழுகிறவன் காலே இல்லாதவனை பார்த்தான்னா ஐயோ அப்பா நமக்கு எவ்வளோ நல்ல கடவுள் காலை கொடுத்துருக்காருன்னு நினைப்பேன் அவ்வளோதான் சிம்பிள் அந்த மாதிரி நம்ம கஷ்டங்கள்லாம் ஒரு கஷ்டமே இல்லை இதை விட கஷ்டம் இருக்கிறவங்களாம் நிறைய பேர் இருக்காங்கன்னு நான் நினச்சி இப்போ நான் வந்து சென்ட் ஜோசப் காலேஜில் படிக்கணுங்கிறதுக்காக என்னை அழைச்சிட்டு போனாங்க எங்கள் அப்பா எங்கள் அப்பா முந்நூற்றி இருபது ரூபா தான் பணம் வச்சுருந்தாங்க அந்த முந்நூற்றி இருபது ரூபா பணத்தை வச்சுட்டு போய் அங்கே சேர்க்க போகும்போது என் மார்க்கை பார்த்தோன்னா அட்மிஷன் கொடுத்துட்டார் அவர் ஆனால் ஹாஸ்டலில் தங்கி தான் படிக்கணும்னு நாங்கள் அறுபது ரூபா பணம் கட்ட எங்கள் அப்பாவில் முடியாது நாங்கள் மொத்தம் ஆறு பேர் அதனால் இங்கே வேண்டாப்பா வாங்க போகலான்னு அந்த மரங்களடர்ந்து செஞ்ச ஜோசப் கல்லூரியை பார்த்துட்டு அதில் படிக்க முடியலன்னு நான் திரும்பி வந்தவன் எங்கள் அம்மாட்ட வந்து அழுதேன் எங்கள் அம்மா கொஞ்சம் படித்தவங்க என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா வறுமை சிறுமை அல்ல வறுமையை கண்டு பயந்து விடாதப்பா ஒரு திறமை இருக்க ஒன்றுகிட்ட அதை மறந்துடாதேன்னாங்க அதை அப்படியே நான் எடுத்துக்கிட்டேன் என்ன நினைஞ்சி தெரியுமா எந்த செஞ்ச ஜோசப் கல்லூரியிலே படிப்பதற்கு எனக்கு மார்க் இருந்தும் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லையோ அந்த செஞ்ச ஜோசப் கல்லூரியை போல 
நூற்று கணக்கான கல்லூரிகள் இருக்கின்ற அந்த மாவட்டத்திற்கே மாவட்ட கண்காணிப்பாளராக மாறி அந்த கல்லூரிக்கு மூன்று முறை முக்கிய விருந்தினராக சென்று மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் உரையாற்றியிருக்கு எல்லாரும் கஷ்டம் இருக்கும் அதை மீறி வர்றதுதான் வாழ்க்கை பின்புறத்தில் வேற கேள்வி கேளுங்க கொடுங்க வணக்கம் வணக்கம் நீங்க ஆய்வாளராக பணியாற்றிய போது நான் அகில இந்திய வானொலி நிலையத்தில் பணியாற்றினேன் மிக்க மகிழ்ச்சி மெத்த மகிழ்ச்சி உங்களை பார்த்திருக்கிறேன் கேள்வி உங்களுடைய துறையில் சந்தித்த தடைகள் அதை சமாளித்த முறைகள் அது வேண்டும் அருமையானது ஒரு கேள்வி இது நம்ம தமிழர்கள் இருக்கிற அவை எல்லாரும் இருக்கீங்க இந்து முஸ்லீம் எல்லாரும் வித்தியாசம் இல்லாமல் இருக்கிறீங்க ஏன் அப்படி சொல்றோம்னா ஜாதி மதங்களை பாரோம் உயர் ஜென்மம் இத்தேசத்தில் எய்தினராயின் வேதியராயினும் ஒன்றே அல்ல வேறு குலத்தினர் ஆயினும் ஒன்றே என்பம் பாரதி அப்படி பார்க்குறேன் அவங்கள எல்லாரையும் சென்னையில் நான் பணிபுரியும் போது விநாயகர் சதுர்த்தி ஊர்வலம் ஒரு ஆயிரம் பேர் விநாயகர் சிலையை எடுத்துகிட்டு போவாங்க அங்கே ஒரு பெரிய மாஸ்க் இருக்கும் அந்த மாஸ்கில் ஒரு ஆயிரம் பேர் வந்து இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் உள்ளே இருப்பாங்க இது வருஷ வருஷம் நடக்கிறது இதை சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை இல்லாமல் அதை தீர்த்துட்டா அப்படின்னா அந்த இடத்துல நாங்கள் டெப்டி கமிஷனர் துணை ஆணையர் அந்த துணை ஆணையர் சட்டம் ஒழுங்கில் பெரிய ஆள் அப்படின்னு பேர் எடுக்கலாம் அப்படி ஒரு பெரிய ஏன்னா எங்கேயாவது ஒரு நிகழ்ச்சி இருக்கும் எல்லாரும் நம்ம அந்த சகோதரர்களாக இருந்தாலும் யாராவது ஒரு ஒரு சிலர் செய்கிற தவறுனால பெரிய குழப்பங்கள் ஏற்படும் இந்த விநாயகர் சிலை செய்யும் போது அதை லாரியில் வச்சு எடுத்துகிட்டு வருவாங்க மொத்தமே பன்னெண்டு அடி தான் இருக்கலாம் அது லாரி உயரத்தையும் சேர்த்து அதுக்கு மேலே அந்த விநாயகர் உயரம் வரைக்கும் ஏன்னா அதுக்கு மேலே உயரம் இருந்தால் எழுத்துகிட்டு வரும்போது எலக்ட்ரிசிட்டியில் டச் பண்ணும் அதனால் அந்த உயரத்தை சரி பண்ணுறதுக்காக ஆயிரம் இடத்துக்கும் ஆயிரம் காவலர்களை போட்டு அந்த உயரம் இதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் சொல்லுவது உண்டு ஒரு உதவி ஆய்வாளர் அவன் போய் பார்க்காமலே அதை விட்டுட்டான் அந்த ஆள் மட்டும் அதை பதினாலு அடியில் செஞ்சிட்டான் மொத்தம் இதை எல்லாரும் இழுத்துட்டு வரும்போது நான் முன்னாடி லீட் பண்ணி ப்ரொசஷனை போயிட்டு இருக்கேன் மாஸ்குள்ள ஆயிரக்கணக்கான பேர் இருக்காங்க இங்க பத்தாயிரம் பேருக்கு மேல வர்றாங்க ஊர்வலத்துல ஒரு மாஸ்க்ல இருந்து ஒரு கிளை வளர்ந்து அப்படி வெளியில வந்திருக்கு இந்த விநாயகருடைய தலை வந்து அந்த கிளைகளை இடிக்குது உங்களுக்கு தெரியும் தானே இந்து முஸ்லீம் கலவரம்னா அது உலகம் பூரா பரவும் நல்லவர்கள் அங்க நிறைய பேர் இருந்தாங்க இருந்தாலும் கிளைய வெட்டினா தலை உழுந்துரும் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொன்னாங்க தலையை வெட்டினா நிறைய தலை உழுந்துரும்னு இங்கே ஊர்வலத்தில் வர்றவங்கலாம் சொல்கிறான் நான் அங்கே அதிகாரி ஆயிரக்கணக்கான போலீஸோடு இருக்கேன் எனக்கு மேலே உள்ள ஒரு அதிகாரி ஸ்டாண்டிங் லோடுன்னு சொல்லி துப்பாக்கியில் சுற்றலாம் வேறு வழி கிடையாது அப்படின்னு நிறுத்திட்டார் எல்லாத்தையும் சந்தித்த பிரச்சனை இது அதை தீர்வு கண்ட விதத்தை பற்றி கேட்டீங்க நம்மெல்லாம் பெரும்பாலும் தஞ்சாவூர்லேருந்து வந்தவங்க அல்லது தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்தவங்க அல்லது கிராமத்துலேருந்து வந்தவங்க அந்த அதிகாரிகிட்ட நான் சொன்னேன் தயவுசெய்து சுற்ற வேண்டாம் சார் ஒரு பத்து நிமிஷம் எனக்கு டைம் கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் பத்து நிமிஷம் டைம் கொடுத்து என்ன பண்ண போறேன்னு கேட்டாரு கொஞ்ச நேரம் பேசாம இருங்கன்ட்டு அந்த மாதிரி ஒரு கிரைசிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் எனக்கு பழக்கப்பட்டது அஞ்சு நிமிஷத்துல மேல வந்து கிளைய வெட்டக்கூடாது விநாயகரனுடைய தலையை வெட்டக்கூடாது எல்லாரும் மேலேயே பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நான் கீழே பார்த்து பக்கத்தில் இருக்கிற புல்டவுசர் எடுத்து ரோட்டில் ரெண்டு அடி பள்ளத்தை தோன்றான்னு சொல்லி கீழே இறக்கி மேலே ஏற்றியாச்சு இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் இந்து சகோதரர்கள் அத்தனை பேரும் கலிமூர்த்தி வாழ்கன்னு கோஷம் போட்டாங்க இல்லைன்னா பத்து பேர் செத்துருப்போம் இந்தியா முழுவதும் எதிரொலிச்சிருக்கோம் நான் சந்தித்த பிரச்சனைகளில் டைம்லி சால்வ் பண்ணது இது ஒரு நிறைய பேரோட உயிரை காப்பாற்றுனதுனால எனக்கு அதில் ஒரு நிறைவு உண்டு பெரிய வானொலி அதிகாரி இந்த கேள்வியை கேட்டதுக்கு மகிழ்ச்சி நன்றி நன்றி ஐயா சரி ஒரு